नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पेगेंस दोस्तों आज हम बात करेंगे सी एच एस एल टू के टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है फाइनली एक्चुअली इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कट ऑफ के रिगार्डिंग लेकिन जब 2019 का जो ये टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के आने के बाद सारी सीनोरियो बदल चुकी है क्योंकि टीयर वन में जो रिजल्ट आया था 2019 का फिर टीयर टू का जो रिजल्ट आया उन रिजल्ट से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कटअप काफी ज्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि टीयर टू का जो कटअप था ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई था प्रीवियस जो भी कटअप थे उन सभी से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि काफी लंबा चौड़ा और काफी बड़ा मतलब ज्यादा कट ऑफ आएगा बट यहाँ पर जो रिजल्ट आया है टाइपिंग टेस्ट का और क्योंकि सिर्फ तेरह कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर पाए हैं जो कि मार्जिनली अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर दो टू का जो रिजल्ट आया था टाइपिंग टेस्ट उससे काफी कम है तो हम इन दोनों ही रिजल्ट के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे सी एच एस एल टू से जब कम कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं तो क्या कट ऑफ कम जाएगी सी एच एस एल से जो फाइनल कट ऑफ आपने देखा है कि पिछले साल 2021 में सितंबर में फाइनल कट ऑफ 2018 का आ गया था जिस पे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कट ऑफ आया था वो उसकी बात कर रहे हैं क्या उससे भी कम जाएगी कट ऑफ यहाँ पे टू की इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं आपको सभी कैटेगरीज वाइज कट ऑफ यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ काफी ज्यादा डिफरेंस होता है जो टोटल मिलाकर के जो कट ऑफ एनालिसिस किया जाता है उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन होता है पीएसए की जो कट ऑफ है वो एल डी सी जैसे पी की कट ऑफ से काफी डिफरेंट होती है वहीं डीईओ की बात करें तो वो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ उसकी जाती है तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना भी लाजमी होता है यहाँ पर ठीक है तो इन सभी कट ऑफ को मैंने जो यहाँ पर डिसाइड किया है वो काफी सारे तथ्यों को मैंने एनालाइज किया जो प्रीवियस ईयर 2018 में जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे अवेलेबल कैंडिडेट थे नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या थी उन सभी तथ्यों को देख करके मैं यहाँ पे 100 परसेंट गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जो मैं यहाँ पे कटअप आपको बताने वाला हूँ फाइनल वाला वो डेफिनेटली करेक्ट होगा और आप जब रिजल्ट आएगा तो आप मुझे जरूर थैंक्स बोलोगे तो ठीक है ये वीडियो को आप कंप्लीट देखना और सारी तथ्यों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि फाइनली कट ऑफ क्या होगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी जरूर करनी चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो चलिए पहले हम बात करेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है तो उनमें से जो सबसे पहली बात होती है नंबर ऑफ वैकेंसीज डेफिनेटली जिस पोस्ट के लिए जिस कैटेगरीज के लिए और जिस भी किसी एग्जाम ने अगर कोई वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो कट ऑफ कम होती है ये 100% परसेंट श्योर होकर आप कह सकते हो फाइनली अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन भी करेंगे 2018 में कितनी वैकेंसीज थी 2019 में कितनी वैकेंसीज थी तो उन सभी चीजों को कंपैरिजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर डिफरेंसेज इसके बाद नंबर ऑफ अवेलेबल स्टूडेंट डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टूडेंट भी ज्यादा है या फिर नंबर ऑफ वैकेंसी कम होगी तो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टूडेंट भी कम होंगे बट यहाँ पे हम इनकी रेशियो में कंपैरिजन करेंगे कि कितना ज्यादा प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसीज थी उनसे कितने ज्यादा अवेलेबल कैंडिडेट थे और 2019 में जो वैकेंसीज है उससे कितना ज्यादा अवेलेबल कैंडिडेट हैं इनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे फाइनली तब डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है टू का इसके अलावा नंबर ऑफ ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट इन अदर एग्जामिनेशन ये बहुत ही बड़ा बिग रोल प्ले करेगा यहाँ पर टू के कट uh, ऑफ के लिए सीएचएस टू थाउजेंड नाइनटीन में जो फाइनल जो कट ऑफ होगा उसमें ये भी फैक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है क्योंकि आपको पता है कि सी एच एस एल टू थाउजेंड एटीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सी एच एस एल टू थाउजेंड एटीन का ऑलरेडी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में जो है फाइनल कट ऑफ आ चुका है लो की ज्वाइनिंग हो चुकी है क्योंकि सितंबर में इसका रिजल्ट आ चुका था और अब तक काफी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है वही हम सीजीएल टू थाउजेंड एटीन की बात करें तो सीजीएल टू थाउजेंड एटीन का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें भी काफी सारे कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही बड़े एग्जाम थे जिसमें सी एच एस एल टू थाउजेंड एटीन में लगभग पांच हजार की पोस्ट थी और सीजीएल में लगभग ग्यारह हजार की पोस्ट थी तो ग्यारह पांच सोलह हजार कैंडिडेट में से कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे जरूर होंगे कुछ क्या बहुत ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 2019 का भी एग्जाम जरूर दिया होगा और वो कैंडिडेट जो सीजीएल को क्वालिफाई कर सकने की कैपेबिलिटी रखते हैं 
सी एच एस एल को क्वालिफाई करने की अबिलिटी रखते हैं वो डेफिनेटली 2019 के एग्जाम को भी क्लियर कर चुके होंगे हाँ ये कैंडिडेट जरूर ही टाइपिंग टेस्ट भी दिए होंगे ये मैं 100 परसेंट गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जो नवंबर में जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था आपको बता दूं कि उस टाइम पर अभी किसी की ज्वाइनिंग हुई नहीं थी लेकिन उसके बाद से ज्वाइनिंग स्टार्ट होना शुरू हो चुकी थी इस वजह से ये कैंडिडेट जो ऑलरेडी सी में हो चुके हैं वो सी में क्यों जाएंगे डेफिनेटली ये अपना डीवी का जो डेट आएगा हम डीवी का जो डेट आएगा उसमें ये इग्नोर करेंगे और इसके लिए हमें कैंपेन भी करना चाहिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे मिले जब भी डीवी की डेट आएगी तो तब से ही हम लोग यहाँ पर कैंपेन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि सीजीएल में जिनका भी हो चुका है जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है सी एस एस टी में वो कैंडिडेट यहाँ पर डीवी में ना जाएं तो आपका सपोर्ट चाहिए इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को जरूर आप लाइक कर लीजिएगा मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि जब भी यहाँ पे कैंपेनिंग हम स्टार्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और एक मास लेवल पर इस चीज का कैंपेन किया जा सके ठीक है तो कंपल्सरी ये है कि आप इस चैनल को जरूर अभी अभी की अभी आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए बाद में आपको बहुत बड़ा फायदा इस चैनल से आपको मिलने वाला है वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें मैं बताऊंगा काफी डिटेल और एक एनालिसिस के तौर पर तरीकों को अपनाते हुए मैं यहाँ पे सारी चीज आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो चलिए हम कंपैरिजन करते हैं 2018 और 2019 के जो भी वैकेंसीज हैं अवेलेबल जो कैंडिडेट्स हैं कितने गुना ज्यादा कैंडिडेट को लिया गया है ये सब कुछ यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो भी डिटेल्स हैं मैंने प्रीवियस ईयर एस एस सी डॉट एन आई सी पे जो भी पी डी अपलोड की जाती हैं रिजल्ट्स के उन सभी पी को मैंने यहाँ पर एनालाइज किया उसको रीड किया उसके बाद ही मैंने यहाँ पर चीजों को कंपैरिजन किया हुआ है तो देखिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट सी एच एस आया था उसके बाद जैसे कि अभी आपने देखा कि 28 फरवरी को यानी कि कल के डेट में आपका रिजल्ट आया था टू थाउजेंड टाइपिंग का तो उसी तरीके से टू थाउजेंड का भी रिजल्ट आया था तो उसमें किस तरीके से कैंडिडेट अवेलेबल थे और कितने ज्यादा कैंडिडेट को लिया गया था तो देखिए कैटेगरीज वाइज अगर देखा जाए तो यू कैटेगरी में दो वैकेंसी थी जिसके लिए वहां पर टाइपिंग टेस्ट में तीन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था यानी 500 ज्यादा कैंडिडेट 504 कैंडिडेट थे वो ज्यादा लिए गए थे एससी में 912 वैकेंसीज थी जिसके जिसके जगह पे 2955 लोगों को यहाँ पर लिया गया था और यहाँ पर एक कैंडिडेट जो थे वो एक्स्ट्रा लिए गए थे ठीक है ये हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि कितने कैंडिडेट एक्स्ट्रा थे हर एक कैटेगरीज वाइज पोस्ट के लिए ठीक है यहाँ पर पांच सौ बत्तीस में वैकेंसी थी पांच 1674 यहां पे अवेलेबल कैंडिडेट थे इन पोस्ट के लिए ये डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जो भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट होते हैं उन्हें यहां पे पास आउट कर दिया जाता है और जितनी वैकेंसीज होती है उतने को लिया जाता है तो ये भी जानना जरूरी होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने ज्यादा यहाँ पर लिए गए हैं तो यहाँ पर एक कैंडिडेट ज्यादा लिए गए थे वही ओबीसी की सीट जो थी वो नौ थी पांच बच्चों को यहाँ पे कैटेगराइज uh, यहाँ पे लिया गया था अवेलेबल थे नौ सौ पोस्ट के लिए और इस हिसाब से सबसे ज्यादा 4,105 जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्स्ट्रा थे यहाँ पर है ना तो एक ह्यूज मार्जिन यहाँ पर ओबीसी में देखने को मिला था और इस वजह से ये नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज्यादा लिए गए हैं तो इसकी वजह से इनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ता है और क्यों लिए जाते हैं इतने ज्यादा कैंडिडेट ये भी मैं आपको बताऊंगा यूआर में इतनी कम मार्जिन है बाकी कैटेगरीज में आप देखोगे तो इतनी ज्यादा मार्जिन देखने को मिल रही है ऐसा क्यों होता है तो देखिए ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इन सभी कैटेगरीज के जो भी कैंडिडेट यू के नंबर से जो भी कटअप है उससे ज्यादा नंबर लाते हैं तो उनको यू में ही काउंट कर लिया जाता है जैसे यहाँ पर नौ सौ बानवे कैंडिडेट हैं, जिसे से मान लेते हैं कि 92 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कट, जिनका जो ड्रम, जो मार्क्स है वो यूआर कैटेगरी के बराबर से ज्यादा है तो ऐसे भी ये बानवे कैंडिडेट इस वाले कैटेगरी में काउंट करे जाएंगे तो यहाँ पर ये सीटें बढ़ जाती हैं फिर इसीलिए यूआर में कम बच्चों का मतलब ज्यादा कम मार्जिन लिया जाता है और बाकी कैटेगरीज में ज्यादा मार्जिन लिया जाता है ठीक है वहीं ईडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पे चार सौ सीटें थी और इसमें 2920 टोटल अवेलेबल स्टूडेंट थे कुल मिलाकर के दो जो है वो ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए थे तो इस हिसाब से देख रहे हैं तो एक बड़ा ही मार्जिन देखने को मिला है यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज में एक यूज मार्जिन देखने को मिला हुआ है सबसे ज्यादा ओबीसी में उसके बाद ईडब्ल्यूएस में फिर एसटी और फिर एससी में 
जबकि सबसे कम मार्जिन जो है वो यूआर में है फिर भी यहां पर कट ऑफ हाई जाने की रीजन ये होती है कि सभी कैंडिडेट हॉरिजेंटली अगर देखा जाए तो ये सभी कैंडिडेट जो होते हैं वो अगर नंबर ज्यादा लाते हैं तो यूआर में काउंट कर लिए जाते हैं ठीक है और फाइनली अगर हम देखें तो जो वैकेंसी थी पांच हजार की उससे लगभग तीन गुना ज्यादा कैंडिडेट को यहां पर पास कराया गया था टाइपिंग टेस्ट में है ना आप इसको नोट करना कि तीन गुना ज्यादा कैंडिडेट जो थे वो पास हुए थे 2018 के रिजल्ट में ठीक है तो ये था 2018 का रिजल्ट आफ्टर टाइपिंग टेस्ट अब हम बात करेंगे 2019 सीएचएसएल का जो अभी आपका रिजल्ट आया है उसमें कितना यहां पर ज्यादा कैंडिडेट को लिया गया है ये मैंने 2018 की भी नंबर ऑफ वैकेंसीज और अवेलेबल कैंडिडेट को मैंने यहां पे लिख रखा है ताकि हम कंपैरिजन इजी तरीके से कर सकें और उसके बाद हम देखेंगे 2019 और 2018 में क्या डिफरेंसेस आएंगी ठीक है तो यहां पर देखिए जैसे यूआर की बात करें तो वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज तो दो से कम है, है ना काफी ज्यादा कम है छह लगभग कम है और अवेलेबल स्टूडेंट भी कम है लेकिन मार्जिन आप देख रहे हो मार्जिन में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है सिर्फ 31 लोगों लोग ही हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी से ज्यादा लिए गए हैं है ना नंबर ऑफ वैकेंसी दो हजार है और उतनी ही पोस्ट यहां पर अवेलेबल स्टूडेंट की भी है तो सिर्फ 31 स्टूडेंट हैं जो ज्यादा है तो यहां पर देख रहे हो मार्जिन काफी कम लिया गया है जनरल कैटेगरी का वही अगर हम एस की बात करें तो छह वैकेंसी है टू की दो अवेलेबल स्टूडेंट है यहाँ पर और इस तरीके से 1517 जो है वो कैंडिडेट ज्यादा है जबकि प्रीवियस ईयर से ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है लगभग साढ़े चार से ज्यादा कैंडिडेट इस बार ज्यादा मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ये मार्जिन जब ज्यादा जहां पे आपको दिखेगी तो डेफिनेटली उस कैटेगरीज में आपको इंक्रीजमेंट uh, देखने को मिलेगा कट ऑफ में भी क्योंकि मार्जिन अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे और हिसाब से कट ऑफ में भी इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा ठीक है एसटी में तीन जो वैकेंसीज है इस बार उसके लिए आठ कैंडिडेट अवेलेबल हैं और सिर्फ चार कैंडिडेट को ही यहाँ पर क्वालिफाई मतलब ज्यादा लिया गया है पोस्ट से जो पोस्ट तीन सौ है वैकेंसीज है उनसे सिर्फ चार बच्चों को ही एक्स्ट्रा लिया गया है तो यहाँ भी मार्जिन देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से काफी कम दिख रही है ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इंक्रीज की गई है लगभग 22 वैकेंसी जो है प्रीवियस ईयर से बढ़ी हुई हैं 1014 वैकेंसीज ओबीसी के लिए हैं और अवेलेबल कैंडिडेट की बात करें तो पहले जो वैकेंसीज थी उसके लिए 5000 लोग अवेलेबल थे लेकिन इस टाइम पर देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ गई है और नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट को कम भी कर दिया जा गया है तीन और इस तरीके से आप देख सकते हो कि पिछले साल चार कैंडिडेट एक्स्ट्रा थे लेकिन इस बार सिर्फ 2945 कैंडिडेट ही एक्स्ट्रा हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है वो आपके रिजल्ट पे जरूर देखने को मिलेगा आपके कट ऑफ को जरूर ये डाउन भी कर सकता है डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ इस चीज की श्योरिटी में दे सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे इन इन एक्स्ट्रा कैंडिडेट में से या फिर ये जो अवेलेबल कैंडिडेट है जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके होंगे कहीं ना कहीं तो ये मार्जिन और भी कम जाने को हो सकती है ठीक है वहीं ईडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ भी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो पिछले साल के मुकाबले बड़ी है 509 कैंडिडेट वैकेंसी यहाँ पे रही है और मार्जिन की बात करें तो देखो यहाँ पर 2920 पहले अवेलेबल कैंडिडेट थे 2018 में बट टू थाउजेंड में सिर्फ दो यहां भी एक यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे मार्जिन कम दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यू एस की कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इनको काफी ज्यादा मुकाबला यहाँ पे नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनका मुकाबला कम है और हिसाब से इनकी जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है हाँ पिछले साल के मुकाबले कम जाएगी नहीं जाएगी इतनी गारंटी अभी नहीं दूंगा मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा बट इनकी कट ऑफ जो होगी कंपेरेटिवली बाकी कैटेगरी से कम जाने की चांसेस जरूर देखी जाएंगी ठीक है और इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर चार में जो टोटल वैकेंसीज है सी एस एस की उसे सिर्फ ढाई गुना कैंडिडेट को यहाँ पर यानी कि तेरह कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया गया है जबकि पिछले ईयर में आपने देखा था कि लगभग तीन गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया था तो इस हिसाब से अब अवेलेबल कैंडिडेट और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बीच का जो गैप है टू के वैकेंसीज में वो मार्जिन जो है वो काफी कम कर दी गई है इससे ये देखने को मिलेगा कि यहां पर मार्जिन कम होगा तो जो 
टीयर टू का जो रिजल्ट आया हुआ है उससे जो इंकरेजमेंट देखने को मिलेगा वो काफी कम इंकरेजमेंट होगा है ना ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल जैसे टीयर टू का अगर दो नंबर यूआर कैटेगरी का गया था तो उसका इंक्रीजमेंट कितने देखने को मिल सकता है ये हमको देखना होगा ठीक है तो इंक्रीजमेंट काफी कम होने वाला है वही हम बात करें सी एच एस एल टू थाउजेंड एटीन के फाइनल रिजल्ट की तो इसे भी आप देख लो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट था अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग है और काफी ज्यादा वेरिएशन भी है ये भी आप समझ सकते हो कि देखो ईडब्ल्यू कैटेगरी में ही जेएसए पी ए एलडीसी की जो रिजल्ट थी वो 2018 थी हालांकि ये सिर्फ एक कैटेगरी की नहीं है यहाँ पर नंबर ऑफ कैटेगरीज अलग अलग होती हैं आपने देखा होगा रिजल्ट तो उस कैटेगरीज में जो एवरेज मैंने निकाला हुआ है वो 218 है कुछ कैटेगरीज ऐसी भी थी जिसमें ईडब्ल्यू के कैंडिडेट का दो भी था दो भी था दो भी था मतलब इससे कम या ज्यादा भी था ठीक है वहीं पीए और एसए की बात करें तो ईडब्ल्यू के लिए जो कैंडिडेट थे ज्यादातर 205 नंबर पे उनका सिलेक्शन हुआ था और डीईओ में 235 नंबर गई थी ईडब्ल्यू के लिए तो ये एक एवरेज कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको सोन कर रहा हूँ पीडीएफ अगर आप इसका देखेंगे तो उसमें आपको कैटेगरीज वाइज सभी पोस्टों के लिए अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे दिखाई देगा ठीक है एस की बात करें तो दो सौ जे के लिए और एक सौ सत्तासी के लिए गया था और डीओ के लिए 219 गया था वहीं एस में 190 और पी के लिए एक और डीओ में 214 गया था एस की कैटेगरीज के लिए तो यहां पर आप देख सकते हो यूआर कैटेगरीज की बात करें तो यूआर कैटेगरीज का जो एल और जे पी एस ए का दो जो फाइनल जो कट ऑफ था वो 225 था जबकि इस बार आप देखेंगे कि 2019 में जो टीयर टू का जो कट ऑफ है वही दो है तो कहीं ना कहीं टीयर टू का कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चला गया था और डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीजमेंट तो होगा ही ऐसा तो नहीं है कि इन कटअप से भी डिक्रीज कर जाएगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा है ना तो एल डी जैसे पी में 225 सौ पच्चीस यहाँ पर कटअप गया था 212 नंबर पी ए से के लिए गया था और दो सौ इकतालीस डी के लिए गया था ओबीसी में कुछ इसी तरीके से दो सौ यहाँ पर गया है दो सौ यहाँ पे बात करते हैं पीएसए के लिए और 235 गया था डीओ के लिए तो ये प्रीवियस ईयर का फाइनल कटअप है जो सितंबर में आया था आपको बता दूं कि ये ज्वाइनिंग कट ऑफ है इस नंबर को क्वालिफाई करने वाले जो लोग थे उनकी ज्वाइनिंग हुई है 2018 सीएचएसएल में तो यहां से हमने अभी कंपैरिजन किया कि जो वैकेंसीज हैं वो भले ही इंक्रीमेंट की गई है लेकिन जो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टूडेंट थे वो काफी कम यहां पे देखने को मिले हुए हैं तो इन वैकेंसीज और इन जो कट ऑफ है इनके कहीं ना कहीं आस ही रहने वाला है टू का भी कट ऑफ बिल्कुल आपको वो भी मैं सोन करूंगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ फाइनल रिजल्ट 2013 थाउजेंड 2019 का क्या रहने वाला है तो जिस तरीके से मैंने बताया कि हालांकि जो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश की है यानी कि मैंने यहाँ पे मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम रखने की कोशिश की है कि इस नंबर के आसपास हो तो आप फाइनल सिलेक्शन आप मान सकते हो अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं और आपको ऑलरेडी आपको पता ही है कि आपके नंबर इतने आए हुए हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट की प्लानिंग कर लो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रख लो जी बिल्कुल क्योंकि इससे ज्यादा नंबर तो नहीं जाने वाला है ठीक है क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी ज्यादा हाई रखने की कोशिश की है बाकी कंपैरिजन के हिसाब से क्योंकि कंपैरिजन जिस तरीके से हमने किया है उसमें हमें यह पता चल रहा है कि 2018 का जो कट ऑफ होगा उससे आसपास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा और जो हमारा टीयर टू का जो कट ऑफ 2019 का हुआ है उससे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर मार्जिन काफी कम लिया है इस बार एस ने तो बस यूं समझ लो कि एस ने इस बार मौज कर दिए एक हिसाब से अगर यही देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर मार्जिन काफी कम लिया गया है और जब मार्जिन कम है और ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट जो है सी एच एस एल सी जी एल में क्वालिफाइड कर चुके हैं ज्वाइनिंग हो चुकी है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आएंगे इसलिए हिसाब से मार्जिन और भी ज्यादा कम हो जाएगी तो अगर इतने नंबर अगर आप लेकर के आते हो जो मैंने यहाँ पे सोन किए हैं तो आप हंड्रेड अपने आप को मान सकते हो कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा ठीक है तो अब मैं दिखाता हूं देखिए कि कितने कितने नंबर्स हो सकते हैं देखिए मैं बताऊं कि एल डी और जेपीए के जो ईडब्ल्यू के कैंडिडेट हैं इस कैटेगरीज में आपके नंबर 220 से 224 के बीच में कट ऑफ जाएगी ठीक है वही पी ए एस में 215 से लेकर के 219 तक रहने वाली है तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके जो मार्क्स है दो और दो 
जो कि हाइएस्ट हो रहेगा और 215 जो कि रहेगा मिनिमम क्योंकि आपको पता है कि 205 नंबर जो था वो टीयर वन में कट ऑफ गया था ईडब्ल्यू का ठीक है तो 205 से कहीं ना कहीं 10 नंबर का इंक्रीजमेंट जरूर देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि इंक्रीजमेंट ही नहीं होगा क्योंकि टीयर टू के बाद आ, काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं 13000 यानी कि लगभग 5000 के अगर वैकेंसी है और 13000 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड किए गए हैं तो अभी भी यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि आठ ऐसे लगभग आठ हजार हाँ 8000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स्ट्रा हैं तो उन 8000 कैंडिडेट को यहाँ पे डिसलेक्ट भी करना होगा और ऐसे में 8000 में से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में क्वालिफाइड भी हो गए होंगे तो मैं एक दो हजार को यहाँ से अगर निकाल भी देता हूं तो लगभग 7000 का कॉम्पिटिशन रहेगा सात जो कैंडिडेट है वो डिसक्वालीफाई होंगे यहाँ पर ठीक है तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं दस नंबर का यहाँ पे मार्जिन आपको जरूर देखने को मिल सकता है टीयर टू के कटअप से ओके वही एस की बात करें तो एल डी में यहाँ 210 से 215 के बीच में रहेगा और दो पी और ऐसे के लिए 202 से 208 के बीच में रहेगा क्योंकि आपको पता है कि इनका जो कटअप था लगभग एक सौ गया था टीयर वन के लिए ठीक है टीयर वन के लिए जो कटअप था एसी का एक सौ गया था तो यहां से भी मैंने बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं ली हुई है सिर्फ पांच नंबर का मार्जिन लिया है क्योंकि इनके बीच का जो गैप था मार्जिन था वो काफी कम देखने को मिला हुआ है ठीक है एस की बात करें तो एस में भी कैंडिडेट जो एल जैसे पी में होंगे 205 से 210 नंबर और पी से के लिए 200 से लेकर 205 नंबर तक रहेगा एक नंबर यहाँ पर टीयर वन में इनका कट ऑफ गया था आपको पता होना चाहिए पिछली बार टीयर टू का जो कट ऑफ आया था उसमें एक गया था एस के लिए तो यहाँ पर भी दस नंबर का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लिया गया था एस में ओके युवा कैटेगरी जो मार्जिन काफी कम है हालांकि 222 नंबर यहां पर इनका टीयर वन का कट ऑफ गया हुआ है ठीक है टीयर सॉरी टीयर टू का जो है युवर का 222 नंबर गया है तो यहां मैंने सिर्फ आठ नंबर का इंक्रीजमेंट किया हुआ है ठीक है सिर्फ आठ नंबर का क्योंकि इससे ज्यादा इंक्रीजमेंट करना ठीक नहीं होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा जो लिए गए हैं वो सिर्फ थर्टी वन लिए गए हैं फिर भी इतना कम होने के बावजूद भी थोड़ा सा नंबर बढ़ेगा क्योंकि आपको मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट अगर यूआर के बराबर मार्क्स लेकर रखे आते हैं तो वो यूआर में ही काउंट कर लिए जाते हैं इस हिसाब से ये मार्जिन थोड़ा सा कम लग रहा है फिर भी ज्यादा आपको यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा ओके तो जे एल डी की बात करें तो 238 से 242 तक और पी और एस में 230 से लेकर 235 तक यहाँ पर कटअप जाने की संभावना बनी हुई है आप 100% परसेंट श्योरिटी के साथ इसे मान सकते हैं इससे इसकी कैटेगरीज के आसपास है तो आप 100 परसेंट मानिए इससे ज्यादा नंबर इससे ज्यादा कट ऑफ आप नहीं जाएगा या आप गांठ बांध के रख लो और अगर आप नोटिफाई करना चाहते हो डेफिनेटली आप इस वीडियो को सेव करके रखना और मुझे रिजल्ट आने के बाद जरूर मैसेज करना मैं आपको 100 परसेंट गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगा ओके ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में एल जैसे जेपीए के लिए दो से दो नंबर तक जा सकता है वही पी और एसी के लिए 222 से 226 नंबर जाएगा 215 नंबर आपको पता होना चाहिए कि 215 नंबर यहाँ पे 215 नंबर यहाँ पे टीयर टू का यहाँ पे रिजल्ट इनका आया था ओबीसी के लिए तो यहाँ भी मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं किया है सिर्फ सेवन नंबर का इंक्रीजमेंट किया और इस हिसाब से यहाँ पर देखो इंक्रीजमेंट के करने की जो बात मैं कह रहा हूँ बार बार वो इस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि जो वैर मार्जिन जो यहाँ पे दिया गया वो काफी कम लिया गया है इस हिसाब से जो नंबर है उनमें भी इंक्रीजमेंट काफी ज्यादा नहीं होने वाला है तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई है फाइनली और उम्मीद करता हूं कि ये जो कटअप्स मैंने आपको दी गई हैं उस पे ही आपका रिजल्ट आएगा और 100 परसेंट मैं सियोरिटी के साथ ये कह सकता हूं ठीक है तो ये सारे कटअप्स डिसाइड करने के बाद आपको कैसा लग रहा है अपने व्यूज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप इस एनालिसिस से कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो क्या आप इस एनालिसिस को एक परफेक्ट एनालिसिस मानते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके जो मार्क्स हैं टीयर टू के वो जरूर मुझे कमेंट करिए अपने कैटेगरीज के साथ में ठीक है इसके अलावा एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आई से आप रिक्वेस्ट ही समझिए क्योंकि ये आपके लिए है अगर आप सी एच एस एल के स्टूडेंट हैं सी एच एल टू में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जरूर आपके लिए एक रिक्वेस्ट है आप इसे मैं थोड़ा सा स्लो लिख पा रहा हूं क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं ना इसलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूं मेरे पास पैड नहीं है राइटिंग पैड तो अभी उसे लेना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा तो आपसे देखिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है ना 
आगे आने वाले जो डीवी का जो जैसे ही डेट आएगा ठीक है डीवी का जैसे ही डेट आएगा उसमें हमें कम कैंपेन करना है उस कैंपेन में हमें ये बोलना है कि जो भी सी एच एस एल टू थाउजेंड एटीन के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और जो सीजीएल के क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं ठीक है टू थाउजेंड एटीन के इन दोनों ही कैंडिडेट से हमें रिक्वेस्ट करनी होगी कि प्लीज आप लोग अभी जो टू थाउजेंड नाइनटीन का डीवी होगा उसमें ना जाए क्योंकि इनके जाने की न जाने की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है जो यहाँ पे मार्जिन दी गई है वो मार्जिन और भी कम हो सकता है और आपका कंपटीशन कम हो सकता है तो डेफिनेटली इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले बेल आइकन आप दबा लीजिएगा और जल्द ही हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे ही डीवी की डेट आएगी वैसे ही हम इस पे काम करना शुरू करेंगे मोटिवेट करेंगे लोगों को जो भी लोग क्वालिफाइड कर चुके हैं क्योंकि होता क्या है कि अपने आपको बहुत वो दिखाने के लिए भी कुछ कैंडिडेट होते हैं जो इस एग्जाम में भी चले जाएंगे अपने डीवी में चले जाएंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो वो लोगों की सीटों को एक तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती है तो आप हमारे साथ दीजिएगा और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओके वीडियो भी अच्छा लगा है तो आप जरूर इसे लाइक करिए तब तक आप हमारे चैनल के साथ और आगे की वीडियो में अपडेट पाने के लिए बने रहिएगा आपका दिन शुभ रहे जय हिंद जय भारत